meios, né? Os fins justificam os meios é uma frase absolutamente diabólica, mas ela não é em nenhum ponto budista. Mas os jeitos do mundo é a gente lembrar que, como pessoas budistas, a nossa lei é a lei do karma, não é a lei de Gerson, não é a lei do jeitinho brasileiro, não é a lei de tirar vantagem, né? Tem três vozes, tem a Lexotan, Rivotril e a voz de, ah, eu vou gozar porque está experienciando uma meditação muito profunda. São coisas, assim, uh, desprezíveis e asquerosas, mas a gente vê né, que, de verdade, ninguém vive em slow motion. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Sumi um tempo, eu estava lá no Meteoro Brasil, enfim, nada importante. Hoje nós vamos ler um texto de um mestre do século XIV da Escola Nima, chamado Longchengra Jampa. Começa com o título em tibetano, Gyula Kamdurpa Metogichewa, a guirlanda de flores, o poema que explica as razões da minha depressão. Quando a gente olha esse, né, tem esse nome mais poético e depois a explicação do que é, a Metogichewa, a guirlanda de flores, quando a gente fala sempre em guirlanda ou mala mesmo, rosário, a gente está falando uma serialização, ou seja, no transcorrer desse texto ele vai fazer uma listagem de razões pela quais ele está uh, deprimido. Então, por isso, uh, Metogitrema. Vários elementos, assim, serializados. E o nome do autor é a data de nascimento e morte. Om Svastisidam, que é uma expressão em sânscrito, Om é o aumento, a multiplicação, Svastis, estabilização, e Sidam, são as realizações, ou seja, que a compreensão e a prática do Dharma aumentem, se estabilizem, enfim, é uma aspiração. E ele começa, vou fazer uma leitura, depois a gente volta para alguns pontos. Glorioso templo de Samye, no vazio nevado do Tibete, tua bela forma sagrada, aprazível à visão dos deuses e homens, é como um jardim de lótus iluminado pela luz solar. Ofereço-te esses versos em prol dos seres inquietos. Tem-se dito que me falta conhecimento e habilidade no falar, que estou desconectado do mundo, apático, pobre e muito deprimido. Ouçam agora o que tenho a dizer. Diante daqueles que, de maneira nefasta e não dármica, agem sorrateiramente, com métodos sórdidos de manipulação, e que talvez só conheçam o arrependimento às portas da morte, vendo-se prestes a adentrar nos reinos inferiores, os seres sagrados se entristecem. Desconectar-se do mundo, nesse caso, é positivo. Os prazeres sensoriais são os laços do samsara, e fontes de conflitos e sofrimentos incontáveis. Como nem na abundância a satisfação, o apego só aumenta. Afastar-se dessas quedas é, portanto, positivo. Sem renunciar aos caminhos do mundo, jamais nos libertaremos do oceano de sofrimentos. Sem reconhecer a impermanência, nos apegamos às coisas sem significado. Permanecer isolado é, portanto, positivo. Nas interações, desejo e raiva aumentam espontaneamente. Nos ocupamos em demasia com distrações e tarefas. Assim, somos enlaçados à existência pelos desejos egoístas. Sair de tais círculos é, portanto, positivo. Minha depressão não é sem causa. Noite e dia tenho contemplado. Estamos à deriva, no oceano turbulento do samsara, apanhados no fluxo de perturbações e egoísmo. Já vi as profundezas desse oceano, de difícil travessia. Derramei lágrimas de desespero e fiquei deprimido. Vi de perto como eles se comportam. Foi assim que fiquei deprimido. Agora, prestem atenção. Já foram algumas estrofes, vou parar aqui rapidamente fazer alguns comentários. Então, aconteceram ali alguns conflitos na biografia né, de Lontira Jampa naquela época, com seus companheiros, a Nima, enfim, e algumas decepções com a forma como o budismo estava sendo levado pelos discípulos e pelos mestres, reclamações que ele vai fazer aqui. Então, lá no primeiro verso, o que a gente tem? Ele se dirige, geralmente os textos são requeridos, né? Então, alguém faz uma pergunta, ou pede ao guru, escreva sobre isso, escreva sobre aquilo, esse texto não. Não tem uma pessoa que pediu para a sua prática pessoal, enfim. Então, para quem que ele dirige? Para o mosteiro de Sami, que é o primeiro mosteiro fundado no Tibete, pela Badi Shantrakshita, pelo rei, pelo Guru Parnasambhava, a gente já viu isso lá no vídeo sobre a Escola Nima. Então, ele não tem, né? Não tem YouTube para reclamar, para quem ele reclama, para o próprio mosteiro, que está ali isolado no Tibete, ele diz que é um lugar aprazível para deuses e homens, ou seja, para os deuses que a gente chama de do lado bom, que se alegram com a virtude, e ele chama de um jardim de lótus, no sentido que o lótus é a renúncia, é um mosteiro, ou seja, ali pipocam, né? nascem novos monges, é um lugar onde se dá a ordenação, onde se mantém o rito uh, monástico. E, aquela época, se dizia que ele estava desconectado, que ele estava pobre, que ele não sabia direito se comunicar, que ele não tinha erudição. Então, assim, ele estava sendo detonado pelo povo e ficou deprê. 
diante disso, ele diz que não só ele está deprê, mas até os seres sagrados, né? de uma forma metafórica, é claro que os budas e bodhisattvas não têm essas oscilações de humores, mas se diz, né? manifesta, quantas vezes Buda disse não, ou manifestou o aspecto, né? Buda manifestou o aspecto do sorrir, o aspecto disso, o aspecto daquilo, ou seja, dá uma indicação favorável ou desfavorável. Quando as pessoas imersas no Dharma, imersas na religião, agem de formas negativas, nefastas e manipuladoras, né? na sua trajetória de vida sem nenhum arrependimento, talvez, né, com alguma sorte, o um momento da morte ali, né, porque evitaram pensar na impermanência e no que tinha real sentido, talvez na hora da morte gerem, né, encontrem ou conheçam pela primeira vez o sentido do arrependimento. Por quê? Porque elas têm alguma percepção, um entendimento, ou meio que calcularam que realmente uh, né, passou dos limites e estão prestes a ir para o inferno. É basicamente isso que ele diz. E aí ele retoma ensinamentos da renúncia. Renunciar ao samsara, mas antes disso a gente tem que renunciar aos prazeres e às coisas pequenas e até às negatividades dessa vida. Para isso, traz mais uma vez a lembrança da impermanência, porque a impermanência e a ameaça de morte é o que traz de verdade um dimensionamento e uma perspectiva de tamanho para as coisas, para os eventos e para as atitudes que nós tomamos na nossa vida. E basicamente ele diz, eu sou uma pessoa que tenho meditado em como nós estamos aqui, todos jogados nesse oceano do samsara. A qualquer momento a gente pode morrer, não sabe o quanto que fez de positivo, o quanto que fez de negativo, se a gente sobe, se a gente desce, se a gente volta. Então, diante dessa incerteza, desse oceano violento, sabendo que eu já tive em todas as possibilidades de vida, né, que eu, ele diz, já estive nas profundezas, então, diante disso, ele ficou deprimido, porém, também, em decorrência da observação da degeneração moral e prática na sua época, ali no século XIV, vamos lá. Já vi as profundezas desse oceano de difícil travessia. Derramei lágrimas de desespero e fiquei deprimido. Vi de perto como eles se comportam. Foi assim que fiquei deprimido. Agora, prestem atenção. Em público, demonstram boas maneiras. No privado, extremamente arrogantes. Arrotam a pompa dos seus títulos. Abades, mestres, gurus. Só que não praticam o Dharma. Apenas buscam lucros. Observo a prosperidade dos charlatões e me deprimo. Eles se preocupam mais com os ricos do que com aqueles que praticam o Dharma. Eles estendem mais simpatia aos malignos do que às pessoas honestas. Observo esses grandes mestres dos oito dharmas mundanos travestidos de gurus e me deprimo. Preconceituosos ignoram tudo o que é significativo. Desonestos e embusteiros fingem-se de bondosos. Eles se entristecem quando as coisas dão certo. Meros bajuladores que fomentam desacordo entre as pessoas. Vejo isso entre meus companheiros e me deprimo. Não aguentam com nada, mas exploram os outros com exigências. Inacessíveis quando necessário, são instáveis e desleais. Seus humores são irritáveis e imprevisíveis perante minúcias. Olhando para esses companheiros, quem não estaria deprimido? Eles não têm senso de adequação e explodem quando repreendidos. Não têm fé, são desrespeitosos, rígidos e oportunistas. Amam comer, mas evitam tudo que envolve esforço. Observo tais discípulos e fico deprimido. Criticam pelas costas, logo após proferirem elogios pela frente. Não se esforçam no Dharma, só se prostituem em troca das coisas. Mesmo com toda a nossa dedicação, sempre guardam ressentimentos. Observo tais discípulos e fico deprimido. Debocham dos sábios pela simplicidade do comer e vestir, mas nutrem reverência pelos ricos inconsequentes. Veem os golpistas como espertos e admiráveis. Observo tais pessoas e fico deprimido. Quanto aos honestos, dizem ser burros. Os pobres, completamente desprezíveis e sem mérito. Os que seguem o Dharma, chamam de inúteis e incompetentes. Ao redor dessas pessoas, fico deprimido. Aquele que segue os caminhos do mundo é por eles estimado como mestre excelente. Aquele que finge boas qualidades é tido como sábio. Enganadores e farsantes são tidos como boas pessoas. Vejo esse tipo de gente e fico deprimido. Consomem as oferendas dos outros, dedicando como virtudes. Distribuem maldade como se fosse o treino da generosidade. Seguem o não dharma como causa da felicidade das vidas futuras. Esse é seu modus operandi. Vejo essas perversões e fico deprimido. Desconhecendo o dharma, vêm minúsculas conquistas como felicidade. E os monges puros são detestados em sua pobreza. Agora, quando se amam os tolos mais do que os santos, quem tem um coração deve estar deprimido. Aqui, agora, tudo está de pernas para o ar. Seguir a virtude é visto como fraqueza e defeito. Os habitantes da cidade de uma perna ridicularizariam os humanos com a sua perna extra. Assim se passa com esse sujeito de Samye, um filósofo, 
dotado na arte da composição, ensinamento e debate, que pratica o Dharma, mas é detestado. Digo isso, e sei que a horda dos estúpidos ignorantes, completamente equivocados quanto às tradições do estudo da contemplação, que descartam a joia dos três treinos em benefício próprio, e todos aqueles que os admiram discordarão da minha linha de discurso. Escrevi esse texto para alentar os inteligentes, aqueles que abrem suas asas para os três treinos, com seus corpos adornados pela moralidade. Possam voar pelos céus dos esforços sinceros, afortunados, observem vem a distinção entre a verdade e a mentira. Assim foi escrito pelo poeta da Terra das Neves, Sutrin Ludrosambo. É o nome pessoal dele. É assim que se encerra o texto, apesar de ser bastante explícito, e eu acho que nem tem assim tanta coisa pra gente interpretar e pra gente já falar um pouco das minhas impressões pessoais, voltando para o ponto onde nós paramos, né, de comentar. Então ele fala, em primeiro lugar, sobre os mestres que fingem ter um comportamento público e outro em privado. Então, em público, né, me vem imediatamente a voz de Ribotri, a voz de Lexotan, essa coisa a slow motion, né? Outro dia um monge uh, falando né? recém-ordenado, né? Que como desses que se ordenou na segunda, na terça já estava ensinando. Perguntaram ai, por que que fala desse jeito tão calmo? Ah, é o resultado de uma mente sem perturbações e aí você vai ver é propaganda, propaganda, propaganda quer vender cursinho, faz spam marketing da escassez, assim, super na pilantragem. Então, é essa coisa de fingir, ó, oh, coisa, né? Tá tendo um orgasmo, né? Que a voz, tem três vozes, tem a Lexotan, Rivotril, e a voz de, ah, eu vou gozar, porque tá experienciando uma meditação muito profunda, são coisas, assim, uh, desprezíveis e asquerosas, mas a gente vê, né, que de verdade ninguém vive em slow motion, então desce do trono, sai da questão pública, e você tem pessoas horríveis que abusam das posições onde foram colocadas, ou se colocaram, né, tem os dois casos, e vive falando, ah, é o Lama, fulano de tal, e aí tem 50 títulos, precisa de um nome muito longo, longo. Então ele critica isso já no século XIV, né? Imagina agora no século XXI. E aqui ele fala basicamente que são pessoas que não têm amor pelo Dharma, né? Não fazem pelo servir, não fazem dedicação, não têm interesse puro. Exploram ali aquele nicho e aquela devoção das pessoas incautas para estabelecer um processo de lucro, não necessariamente financeiro, mas lucro de ser servido, de ter prestígio, né? uma coisa assim, uma pegada mais narcisista, e que quando ele vê que é isso que dá certo, né? e que está todo mundo batendo palma, ele fica triste. Voltando para essa questão do lucro, ele fala, né? eles discriminam, esses mestres se importam né? e se dedicam mais para as pessoas ricas do que para as pessoas que estão querendo aprender o Dharma. Então você precisa de uma adivinhação, você precisa de um puja, precisa de uma reza para os seus negócios, né? Não importa se é uma madeireira na Amazônia, se é um traficante de alguma coisa. Então, ai, vai ser bom para o Dharma, porque é uma pessoa que dá dinheiro, que faz, que acontece. Então, faz essa flexibilização moral em nome do Dharma, mas, na verdade, é em nome né, do próprio lucro. Então, por isso que acaba expandindo né, ou demonstrando mais a bondade para com né, os malignos do que para com os bondosos, com os esforçados. E aí ele usa a expressão para esses mestres dos grandes para esses grandes mestres dos oito dharmas mundanos, travestidos de gurus, é, eu olho e me deprimo. Então esses oito dharmas, esses oito propósitos mundanos são a busca da fama. Quando a gente pratica o dharma, não com uma motivação digna, mas na verdade buscando um, um reconhecimento narcisista e algum tipo de lucro. Então é uma prática completamente acinzentada, assim, puxada para o mais escuro. Depois de tratar desses mestres, ele passa para a sanga né, e fala de algumas relações dos bajuladores, se a gente puxa saco, então eleva um e derruba o outro, cria cisão e cria problema entre as pessoas. Ele não está falando de fazer crítica, é crítica social, é ele mesmo que faz aqui, está dizendo dessas pessoas bajuladoras que só criam problemas, né, que torcem contra, que são preconceituosas, valorizam os ricos, então quando ele ele vê esse tipo de discípulo, uh, ele fica triste, e aí ele fala um pouco também uh, dessa coisa da exploração, né? então você ter uma organização, um mosteiro, enfim, que é carregado, né? por uma forma você tem uma distinção de classes sociais às vezes, então tem o fulano que é rico, e ele paga, e ele é importante, e aí você tem uma pessoa pobre que ela está, né, como ele fala ali, é sem mérito, está sem merecimento, né? faz uma coisa meritocrática budista, o que é absolutamente contra o Dharma, mas então assim, ah, você vai limpar o banheiro, ok, 
todo mundo pode limpar o banheiro, não tem nenhum demérito nisso. Mas assim, você já pega e transforma em duas castas, então tem os que carregam as coisas, e aí os ricos ficam, né, sentam na frente e passam o incenso com mais gosto, e dá um olhar assim com mais carinho, e um agradecimento mais alongado. Então, ele trata um pouco dessa divisão é, socioeconômica dentro da sanga, e que as pessoas nas posições de poder, sejam elas o administrador do monastério, o chefe do templo, o lama, acabam às vezes fazendo o quê? Com o chicote, né, dando no couro dos outros, mas são pessoas que por si mesmo, se a gente olhar quanto tempo que elas dedicam, quanto tempo que elas estão no serviço, né, é pouco trabalho, mas muita exigência, muita exploração em cima dos outros, né, mas quer o dinheiro dos outros, mas quanto que investiu ele mesmo e na hora que a gente precisa não tem. Então, acho questões, assim, bem fortes. E ele retoma pela segunda vez essa expressão. Aquele que segue os caminhos do mundo é estimado como mestre excelente. O que, que são os caminhos do mundo, né? E às vezes vai parecer uma coisa meio de crente. De... Eu tava vendo outro dia no TikTok a Sarah Shiva, filha da Baby do Brasil, é, que ela é pastora, não sei se ela trocou de nome, e ela foi cantar numa igreja, ela olhou pro guitarrista e falou música do mundo, e aí a guitarra dele caiu. Então, porque na igreja ele tocava a música de Deus, mas, no mundo, mas não é assim nesse sentido, porque o monstro é mundo, o Sam é mundo, tudo, tudo são as coisas do mundo, né? A gente nunca tá fora do mundo, a gente tá no Sam mas os jeitos do mundo é a gente lembrar que como pessoas budistas, a nossa lei é a lei do karma, não é a lei de Gerson, não é a lei do jeitinho brasileiro, não é a lei de tirar vantagem, né? Se a nossa lei é a bodhicitta, se é a compaixão universal, se é a responsabilidade universal por todos os seres, se é a bondade, se é lembrar e retribuir a bondade dos seres, não é seguir, o, seguir os, os rumos do mundo, ou seguir os caminhos do mundo, é lucro, o que, que o mundo quer? Lucro, o que, que o mundo quer? Prazer, é experiência fenomênica, prazer dos sentidos, hedonismo. Então, assim, não tem como conciliar o Dharma e fazer, ah, então agora a gente vai vender o curso, e aí agora vamos explorar as pessoas, vamos extorquir, vamos pedir mais dinheiro e fazer, ah, vai ser bom para o Dharma. A gente não tem como fazer uma máfia de Dharma e achar que os fins justificam os meios. Né? Os fins justificam os meios é uma frase absolutamente diabólica, mas ela não é em nenhum ponto budista. Também duas vezes no texto ele fala sobre essa questão de fingir boas qualidades. E uma coisa que eu queria elaborar, a gente não deve, como praticantes, como monge, como lama, como qualquer coisa, fingir qualidades no sentido de sair falando e querer induzir as pessoas a achar que a gente está num patamar mais alto daquele em que nós estamos verdadeiramente. A gente tem que ser, né? Eu tenho que ser o mesmo, vocês têm que ser vocês mesmos. A gente não finge, a gente tenta ser melhor, mas não finge que já está. Então, não induzir as pessoas ao erro, né? De que nós somos pessoas melhores e mais qualificadas e mais bondosas, enfim. Ao mesmo tempo, é verdade, sim, que a gente tem que ter uma responsabilidade pela fé dos outros. Então, assim, é, eu não presto mesmo, é assim mesmo, também não é assim. Porque quando a gente destrói a fé de uma pessoa, uma coisa extremamente negativa, né, decepcionar as pessoas. Eu lembro quando, por exemplo, quando eu era criancinha, católico, e uma vez o padre, na missa, assim, no meio da missa, o padre fez uma piada e, min, na verdade, mentiu, assim, pra mim, ah, outro dia eu conto essa história. Mas eu fiquei extremamente horrorizado. E aí, aquele momento me meio que foi o trigger, assim, foi o gatilho para eu deixar o cristianismo, porque eu falei, gente, é o padre mente, essas coisas, então é tudo mentira, assim, porque como que eu vou confiar, como que eu vou acreditar? Então, se por um lado a gente não finge, não dissimula, mas é mais no sentido da manipulação, mas a gente tem sim que, em algum sentido, preservar a fé das pessoas, que é a fé das pessoas, é a fé em mim, amigo monge, é a fé no uniforme, é a fé em Buda, então, de alguma maneira, ser ordenado, estar tá numa posição de poder ou de destaque, também a gente acaba virando um outdoor, um billboard é, de Buda. Então, é algo que a gente tem que manter a, na cabeça. E aí ele fala consomem as oferendas dos outros dedicando como virtudes, ou seja os fins justificam os meios, ah, e esse é o lama então você dá, o dinheiro é bom vai ser bom pra você, e vai ser um grande acúmulo assim, acaba virando assim ah, você dê pra mim, amigo monge, é bom pra você, e tá girando uma coisa boa, e aí ele fala, distribuindo maldade como se fosse o treino da generosidade então generosidade, né, a nossa prática é dar e fazer um acúmulo de ações positivas, mas essas pessoas saem prejudicando os outros e fazendo a lista assim, do acúmulo, como se a generosidade fosse você falar, ah, vai ser bom, vai ser bom para o seu treino, é bom para sua paciência, você vai, você está muito preguiçoso, agora você vai ter paciência, vai ser bom para o seu karma, e explorar, achincalhar, apertar, oprimir, né, abusar das pessoas numa justificativa de que no fim vai ser bom, porque eu sou o objeto supremo, então de uma certa forma, 
é colocar né, essa soberba de colocar o eu, eu amigo monge, eu lama fulano, eu o guruzão, eu o chefe do mosteiro, o chefe do templo. Então o serviço que é feito para mim é um serviço para Buda, porque eu e Buda somos a mesma coisa, então eu posso, estou empoderado e vou abusar e vai ser bom para você. Então assim, ele critica isso, né? Agora, quando se ama os tolos mais do que os santos, quem tem um coração deve estar deprimido. Aqui agora tudo está de pernas para o ar. Seguir a virtude é visto como fraqueza e defeito. E aí ele dá o exemplo, né? Tem essa cidade sem perna, quer dizer, todo mundo tem uma perna, né? Quem, todo mundo tem uma perna. Quando chega uma pessoa de duas pernas, é né? uma pessoa padrão, aí é vista como esquisita. Ou seja, a gente está nivelando por baixo e o ruim virou padrão e o bom virou uma excrescência e é olhado com estranheza. Isso é extremamente triste. Né? E, enfim, ele dedica no final para as pessoas verdadeiramente engajadas no Dharma e conclui com Afortunados, observem a distinção entre a verdade e a mentira. É, traduzir esse texto, achei muito interessante, ressoou muito no meu coração. Eu espero que durante a leitura e a minha explicação curta, que não tenha trazido nenhum gatilho, nenhuma lembrança ou reconhecimento, que vocês tenham tido experiências muito favoráveis no Dharma, longe de qualquer uma dessas sombras a, da maldade, do abuso, da exploração, da divisão entre ricos e pobres na sanga, né, do menosprezo e abuso com os mais fracos, com os mais pobres, enfim, espero que não tenha trazido nenhum gatilho. E a gente volta nos próximos vídeos, em breve, né, vou me esforçar para voltar a gravar, estava meio desanimado, mas já passou. Muito obrigado, se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem experiências, não precisa dizer nome, se quiser também dizer, também, tanto faz, né, liberdade de expressão, a gente está trazendo um texto do século XIV para o século XXI, que eu acho que é mais relevante do que nunca, extremamente atual. E é isso, o mestre Longchen Rajamp é o mestre da linhagem Nima. A gente tem uma série de vídeos sobre as linhagens, né? a minha Aguelupa, mas as linhagens, afortunadamente, não estão em guerra, então nós temos seres sagrados e mestres inspirados, e outros menos inspirados em todas elas. Essa é a mensagem de hoje, obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.